Hello, hello. So today, uh, ipapakita ko yung unboxing and review, counting review ng um, Spire Reboot 2. Uh, this is not um, sponsored. Um, I bought this uh, using yung pera ko. So just to be clear on that. Okay, so for the unboxing, here's the video. laman ng box Tangit. Team Spider Okay Ooh Gray Grayish Grayish na nagbablock Bale, ito yung pinili kong kulay. Ganda. Meron siyang... Hindi ko alam kung ano to. Tapos, quick release na clamp siya. Ayan. Meron siyang smoke lens. Reboot. Reboot 2. Top vent, isa lang. And... Ganda naman yung foam sa loob, mukhang makapal. Tapos may dalawa siyang vent dito sa labas, sa likod. I mean. Mukhang maganda naman. Maporma, no? Maporma siya. Nice. So, ayun. So ayun nga no. Um, this is the start of tonight's vlog. It is the Spider Reboot 2. So ito yung main star for this vlog. Reasons kung bakit ko to binili. Um, kasi tignan niyo naman tong pre ito yung previous helmet ko. Uh, it is a Spider Spider din ang brand niya. Dual Sport. Um, hindi ko na alam kung ano siya, kung LS LS2 or what kung yung LS2, LS1 uh, I forgot uh, ang original kulay nito is uh, red and black pero may mga times kasi na nabagsak ko siya hindi naman ako nahulog nung una okay pa naman yung pinta no? parang makikita mo lang na medyo uh, nagasgas siya pero habang tumatagal medyo nagbabakbak na siya I've had this for for as long as I can remember I repaint ko siya into pure white um, if you are going to do a DIY uh, paint sa helmet niya I would advise na yung gloss na lang kasi mas madaling tanggalin yung dumi pagka matte kasi dumidikit siya um, you see uh, itong visor niya naw nawala na yung click fully open or uh, fully closed biglang natanggal yung yung control dito, hindi ko na nagagamit yung, yung inner visor niya no, nasa loob. Yung kulay na to, inner lining niya, kupas na kupas na. Uh, this is so old. You can hear yung mga uh, creaking na niya. So, uh, I thought maybe it's time to to buy a new one. So, tong bagong helmet, a spider din na brand. No? It's a reboot to Main reason kung bakit ko siya binili is cheap siya. <laughs> Uh, nasa 2,100 yung pagbili ko sa kanya online. And this is my first time na using tong half face style na helmet. Kasi ever since I started riding a motorcycle, puro full face na yung gamit ko. So this is this is a new thing for me. Advantages ng Reboot 2. One, yung look niya. Um, maporma siya. Maporma siyang tignan. Another, another advantage, pagkabukas ko pa lang ang unang-unang napansin ko, 
is that sobrang gaan niya. Mas magaan siya compared sa mga full face na helmet. Uh, I would say mga half siguro ng weight ng mga to is uh, yun yung yung yun yung weight nato. So ang ganya ang ganya sa magaan siya sa leg. Hindi hindi ka mangawit kapag ka medyo matagal-tagal na suot mo siya. Another advantage kapag ka nasa traffic ka malamig siya, mas malamig siya kaysa sa full face kasi yung hangin, uh, dire-diretso siyang pumapasok dito sa labas. Wala na yung harang ng plastic nung parang sa full face. Another advantage is, halimbawa mabilis ang lakad ka, bumili ka lang sa, sa grocery or sa palengke, hindi mo na siya necessarily na tanggalin ng buong buo. Pwede mo rin siyang itaas lang yung price and then you're all good. Mabilis lang siyang isuot and mabilis lang din siyang tanggalin. So disadvantage, ang maiisip ko lang naman na disadvantage ng mga half face is tulad nga ng mga ratings, reviews online at sa mga comments is that uh, mas less yung protection niya kapag ka involved ka sa accident. Since half face helmet lang siya, halimbawa high impact yung accident tapos yung sa may mukha mo mismo yung, yung natamaan or napuruhan, um, hindi ka masisave na to. Since um, ang protection mo lang sa harap is yung visor lang which is relatively thinner kesa dun sa plastic na dapat pang protection. Okay, so diretso dun sa face mo. Uh, yun, yung, yun yung major na naiisip kong disadvantage ng mga half face compared sa mga full face. Uh, ito yung AGV K1 ko. Ito yung ginagamit ko kapag ka, uh, kapag ka nag-ride ako using my uh, ZX-10R. And kapag ka nag-ride ako ng mga long rides, nag-travel ako, ito yung usually nasuot ko. Uh, kapag ka na-involve ka sa mga accidents, uh, sabi nga nila, mas protected ka dahil nga sa full face. So meron pa ito na hahara. Mas uh, higher yung safety factor ng, ng full face helmet. Kapag ka nag-travel ako ng malayuan, Ito pa rin yung mas prefer ko na sinusuot. Anyway, ang purpose naman ng pagbili ko talaga nito is gagamitin ko lang sa city riding. Tapos, mga mabibili sang lakad lang. Ang isa pang disadvantage nito is medyo manipis yung, yung foam niya. Pero kasi ang point of comparison ko is dito sa AGV. So, you know, yung saying nga na you get what you pay for. Okay. So, maybe in here, kaya medyo mahal siya. Eh, siya isa yun sa mga binabayaran mo. No? Ang kakapal kasi ng foam niya. Compared uh, dito sa Reboot 2, ang napansin ko, ang mga foam niya is mostly dito sa paligid ng sa ulo. Dun sa taas, meron din siya dun sa pinakatuktok. Pero dun sa mga sides and part, sa side part niya, manipis na siya. Mesh na lang siya. Tapos yung parang styrofoam na lang na component dun sa loob. Tapos yung plastic na. So yun, medyo manipis yung, yung mga foam niya sa loob. Overall review ng Spider Reboot 2. Okay siya. Unang-una, maporma siya. Maporma siya. O, oh, tignan nyo naman. Ang maganda pa is naka-smoke lens na siya. So, hindi siya clear. So, hindi siya masyadong nakaka... Ah, hindi ka na kailangan magsuot ng shades dun sa loob. Pero pwede pa rin naman if gusto mo. Um, for its price, which is 2,100, uh, very good yung yung quality ng pagkakagawa. Itong plastic-plastic niya, uh, makapal naman siya. Tapos, itong mga foam niya, at least decent naman yung foam niya. No? Mas makapal dito sa likod. Tapos pati pa dito, makapal din yung foam dito. No? Tapos meron siya itong parang leatherette feel na to. So na-amaze nga din ako. Uh, for its price, maganda yung quality niya. It comes with a quick release na strap. And meron siyang vent dito sa taas. Ito yung air intake niya. Which is reasonable na isa lang yung air intake niya. Kasi nga, open naman na dito. So, wala kang problema ng airflow dito sa may baba ng face mo or sa mismong face mo. And then, may exit vents siya dito sa, sa likod na dalawa. Hindi ko alam kung anong function nito. I don't know kung style lang siya or kapag ka, siguro papalitan mo yung, yung visor mo. It, ito yung mechanism. Hindi ko pa na-try. Siguro ito yung mechanism para matanggal mo siya and mapalitan. Tapos, stylish din siya. Kasi nga, parang sa mga classic na spider, ito din, itong, itong, itong dual sport ko din, meron din siyang uh, parang mga buttons na stainless actually ito, pero napintahan ko lang. So, meron siyang mga ganyan-ganyan. So, I think it's a style effect. Kasi wala naman siyang kinakapitan doon or what. I don't know. Meron din siyang ICC certification. And so, ayun. So I would say overall, this is a good 
quality helmet for its price. Uulitin ko, it's 2,100. Maybe may makahanap pa kayong nagbibenta na mas mura. But I would not advise itong helmet na to na gamitin pag sa mga long na travels. So that's it for today. Stay healthy, ride safe, and I'll see you on the next.